チャンネル。はい、スタートしました。うらぎチャンネルです。こちら、今回はエカニットパン屋選手について教えてくださいというので、獲得が発表されたタイから、うん、エカニットパン屋選手なんですけども、うんうん、こちら今回出演者なんですけど、私とあのユージさんしかいないんですけど、今回このバンコク在住のタイリーグ好き、キーキアさんという方が、キアさんはい、いらっしゃいました。なかなかね、あのバンコク在住でタイリーグ好きのタイをすごい見られてる方が、まあ、いらっしゃらなくて、あの皆さん、2、3人にあのご,連ご連絡したら、皆さん、このキーキアさんがいいというふうに推薦していただいて、うんうん、キーキアさんに、このキーキアさんから、うん、あの出演は、声出しも含めて NG なんですけど、うん、あのとメッセージを回答していただきまして。うんまあ、それを、あの、お聞きしながら、あの、代わりに AI の、ゆうじさん得意の AI 女の子が喋って、それに反応するというような動画になっています。はい、で、一つ目が、エカニットバイアンスして教えてくださいということで、どんなプレイヤーなのか一言で、という感じで、じゃあ一言、お願いいたします。それでは読み上げさせていただきます。エカニットバイアンス選手について、エカニットパン屋選手はどんなプレイヤーなのか一言で言い表してください。天才派だ。天才派だということで、なんか天、どうですか、ユージこの。天才派だって、お前それなんか<笑>、漠然としすぎてるだろ。まあね、いい、いいこ、日本的にいい言葉でもあり、ちょっとね、うまくいかない天才派の選手も多かった、ね。ひ、ね、弱な感じもするからな、難しいな。はい、で、エカニット選手、海外移籍はまだでして、あのタイリーグでずっと活躍した選手なんですけども、うん、そのエカニット選手、タイリーグでどんな活躍をしていたかということについてもお聞きしました。そちらのコメントがこちらです。はい、どうぞ。うん、エカニット選手のタイリーグ1での活躍について教えてください。もともと、チェンライユナイテッドで若くしてデビューし注目されたのですが、その後伸び悩んで、他チームにレンタル移籍しました。そして、昨シーズンに、ムアントンに移籍。ムアントンで、輝きを取り戻しつつある中で、浦和への移籍が決まったという感じです。まさにそうですね。伸び悩んでたっていうのはちょっと気になるな。そうですね。あと、まあ、輝きを取り戻しつつある中でってことは、まだ 100% の時じゃないんですかね。ちょっと不安な感じになりますけどね。うんうんうんうんじゃあまあ順風満帆に来た選手じゃないってことだね。そうですね。駆け上がってる感じじゃないですね。クローニンっぽい感じもしますよね、一瞬。うんうんうん、ちょっとね、イメージが違いますね。なんかこう、タイの久保武房みたいな感じだと思ったんですけどね。うん、そんな感じじゃないですね。はい。で、もう一つが、エカニット選手のプレイの特徴。これ一番気になりますね。こちらもまた読み上げますんで、じゃあ読み上げお願いいたします。エカニット選手のプレイの特徴について教えてください。ドリブルやパスでチャンスを作ったり、局面を打開するプレーが持ち味です。ただ、甲府町の波が激しく、試合によっては、完全に消えてるなんてことも。自分でゴールを決めるというより、チャンスメイクを得意とする選手です。ポジションは、ウィング、サイドハーフ、トップ下です。結構、補足気になるコメント多くないか、おい。先に補足。させていただくと、これ、じゃあ、ウィングってどっちなんですかって言ったら、左ウィングがやっぱり、あのー、本職だそうです。うん、なんで、裏側で言うと、4231ですと左ミッドヒルダーのところが多分、赤星ポジションなんじゃないかなと言われてます、ね。ずっとじゃあ、関根選手とかぶるみたいな感じ。現状のところですと、関根選手のところですね。うんうんうん、ただ、なんか、好不調の波が激しく、試合によっては完全に消えてるなんてこともって、なんか、スコルチャ監督が嫌がりそうな感じもするんですけど、大丈夫なんでしょうかまあねえ、あとは、プレイ集見てるとドリブラーだと思ったんですけども、自分でゴールを決めるよりもチャンスメイクっていうところっていうのも、要は、意外とこうクロスを上げたりとか、パスを出す方が中心っぽいらしいですね。だから、こう、純粋なドリブラーではない感じらしいんですよ。はい、どうですか、この、ちょっと気になりますよね、いろいろと。そうね。<笑>まあ、けど、これ、多分、あの、この、キーキーさんの。まあ、正直なとこなんだろうけどな。タイの、そう、正直な評価なんでしょうね。うん。はい。ということで
、じゃあ実際にプレースタイルが似てる選手、J リーグ世界の名選手なんで誰なんだと。うん、いうことのじゃあこちらの回答の読み上げをお願いしますエカニット選手とプレースタイルが似ている選手を J リーグや世界の名選手などから挙げてください三好浩二選手東京から福岡に移籍した今野和也でしょうかちょっとやっぱドリブラーまあね、三好選手は元川崎でベルギーに今いるのかな、うん、ですね。えー、まあ、今度選手、この前、福岡、浦和対福岡の試合でも、すごい右から、なんでもドリブル切り裂いてましたけど、確かに、ドリブルも、ゴールっていうよりも、チャンスを作るドリブルな感じがしますね。ああ、なるほどね。はい。背中をえぐってみたいな感じ。で、最後、クロスを上げるみたいな感じでしたもんね。なんでこう直線的にドリブルにあのボールに向かっていくっていうのも外してクロスみたいな感じの選手なのかな。わかりやすい、三好選手っていう感じですかね。うん。わ、うん、かりました。で、タイ代表での活躍、タイ国内での期待や反応という部分もいただきまして、実際じゃあタイ代表でも活躍してますし、タイ国内では今回の裏の移籍どうなんだと、まだあ報道について。エカニット選手のタイ代表での活躍、タイ国内での期待や反応はどうなんでしょうか代表では、まだ絶対的なレギュラーとまではいきませんが、23歳と若いので、今後に期待です。ウィーラテップというボランチの選手の方を浦和は獲得するような報道もあったので、エカニットの移籍は意外だという反応です。っていう選手だと思ったら、確かになんでいかにいったんだろうみたいな感じの報道っぽいですね、反応で。そうなんだ。うん。で、23歳。うんうんまあ、23歳若いっていうのはすごくいいですね、伸びしろも含めて。うん。ということで、ここまで、最後にコメントもいただいてます。こちらも先に読み上げてからですかね。最後、キーキアさんがいかにとパイエ選手に向けて、あの、最後に言葉をお送りいただきましたので、はい、こちらの方の読み上げもお願いいたします。それでは最後に、チャナティップやスパチョークと違って、自分でゴールを決めるタイプではないですし、すぐに結果を出せるタイプじゃないと思います。まだ23歳と若いので、すぐに結果を求めるのではなく、長い目で見てほしいです。まだそこは見せてない感はあるので、環境が変わって、もしかしたら大化けするかもくらいの期待してます。うん。まあ、なんかまずは未完成だけど伸びしろあるよって感じですかね。あとなんかキーキアさんのあ愛に溢れてますね。なんかこう、要は結果がゴールっていう分かりやすい結果が出ないから見捨てないでねみたいな。うんうんうん、こう長い目で見てねという。なんで。どうですかね、ユージさん、このコメント。いや、でも、こ見てるかけど、まださっぱりわからねえな。うん、あとは、なんかこう、要は、まだまだ完成された選手じゃなくて、未完成の。だから、J リーグに合うといいねっていう感じだよな。ね、ちょっと難しいリーグだからな。なあの、キーキャスも言ってるとり、長い目で見てほしいというので、うん、私たちもじゃあいきなり即戦力として、じゃあいきなり左ウィングのレギュラー格っていうよりも、まあ、ここ、まあ、23歳若いし、1、2年、こう、うん今年はもうある意味 J リーグに慣れていただいて、来年ぐらいから戦力化していけばいいねぐらいの感じの気持ちの方がいいのかもしれないですね、はい、このコメントを読む限り。まあそうね、即戦力っつわけないかね、そうな感じだな。そうですよね。うん。という感じ。ただあのアジア人気も含めて活躍してもらわないと困るな。うん、<笑>試合数は裏はめちゃくちゃ多いので。そうですね<笑>。はい。そうは言うてもチャンスはあると思いますんで。はい。そこで活躍してほしい。ACL も今年は、はい、あの5、プラス1のとこで、あのプラス1、あのエカニット選手しかいませんので、アジア枠は。ああ、そうか、そうか。はい。で、で、あの、支障なく出れますんで、うん、チャンスはぜひ来るんで、そこで、まあ、すぐに結果を出せるタイプじゃないと言ってますけども、時々しゃあの結果を出してほしいなと。そうですね。そして、にドハマりすることを祈ろう。うん。ぜひぜひ、活躍し、浦和の
、エカニと。裏側のエカニってなってますよね。これ、まあ、なってるだろう、もう。なってますね。なんだろう。裏側の、ね、あのー、タイの気候誌みたいな。わかんないですけども。になってほしい。はい。違うな。はい。はいもう、それ以上、ボキャブラリーがなさそうなんですよ。はい。そんな感じで、ちょっとまあ、今回分かったことは、とにかく、その、即戦力じゃないかもしれないけど、ポテンシャルすごいあるから、あの、長い目で見てねという、すごい愛情のある、キーキアさんのコメントをもとに、私たちも、早急にす,すぐ、すぐ、結果を求めず、はい。優しい気持ちで、なんか、あまりと。はい。優しい気持ちってわけじゃないですね。そう、長い目で、見ていきたい。はい、いければと思います。すみません、キーキーはそうすみません、今日どうもありがとうございました。